ஜெயின் கௌராமி இந்த பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே இந்த ஜெயின் கௌராமிங்கிறது மிகப்பெரிய அளவில் வளரக்கூடிய ஒரு கௌராமி மீன் கௌராமி குடும்பத்தில் வந்து நிறைய கௌராமிஸ் இருக்குது உதாரணமாக பேர்ல் கௌராமி ப்ளூ கௌராமி டார்க் கௌராமி ரெட் கோலிஸ் அப்படி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது இந்த எல்லா வெரைட்டியை காட்டியும் இந்த ஜெயின் கௌராமிங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில் வளரக்கூடியது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு அடி வளரக்கூடியது இதை பற்றி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்குது அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த ஜெயின் கௌராமியை எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிட்றாங்க உங்களுக்கு பயங்கரமான ஆச்சரியமாக இருக்கும் கடல் மீனை போய் விரும்பி சாப்பிட்றாங்களா அப்படிங்கிற ஆச்சரியமாக இருக்கும் இந்த கௌராமியை பற்றி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் தொடர்ந்து பாருங்கள் இந்த ஜெயின் கௌராமி மிகப்பெரிய அளவில் வளர்கிறதுனால இதுக்கு வந்து நம்ம பெரிய டேங்கை கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த மீன் பேசிக்காக வந்து ஒரு ஹெர்பி ஓர் அதாவது தாவிர உண்ணி ஆள்கள் பேஸ்டு ஃபுட்ஸை வந்து ரொம்ப விரும்பி உண்ணும் ஆனால் அதே சமயம் மாமிசத்தையும் விட்டு வைக்காது மாமிசத்தனால் அவ்வளோ பிரியமாக சாப்பிடும் இதுக்கு இன்னொரு ஃபுட்டாக வந்து நம்ம வந்து ஹாஃப் குக்டு வெஜிடபிள்ஸையும் கொடுக்கலாம் சில பழங்களையும் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மீன் வந்து அதோடய பிரம்மாண்டமான வளர்ச்சிக்கு சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளில் வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த மீனை வந்து பொதுவாக சில குளங்கள்லையோ இல்லை ஒரு பெரிய ஏரியிலையோ அக்வேட்டிக் வீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சின்ன சின்ன பாசிகள் வந்து மிதக்கும் அந்த ப பாசிகள்னால் அந்த சுற்றுப்புறத்துக்கு அந்த தண்ணிக்கு வந்து நிறைய பிரச்சனை வரும் அந்த வீட்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஜெயின் கௌராமிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபிஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து நம்ம நார்மல் ஃபைட்ரு ஃபிஷ்ஷை போல் தான் ப்ரீட் ஆகுது எல்லா கௌராமி மீனுமே நெஸ்ட்டு பில்டு பண்ணி தான் ப்ரீட் பண்ணும் அதாவது நீங்கள் ஃபைட்டர் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா நெஸ்ட்டு பில்டு பண்ணி அதே மாதிரி தான் ப்ரீட் ஆகும் இதில் மேல் கௌராமி மேல் ஜெயின் கௌராமிக்கு வந்து டார்சல் ஃபின்னுங்கிறது பாயிண்டடாக இருக்கும் அதாவது மேலே உள்ள தொகை வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஃபீமேலுக்கு வந்து அது ரவுண்டாக வரும் அடுத்து ஃபீமேலுக்கு உள்ள ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் என்னென்னா அதோடய உதடுகள் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும் இதுதான் மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக உள்ள கேரக்டர்ஸ் இது வந்து நார்மலாக ஃபைட்டர் போல் தான் ப்ரீட் ஆகும் ப்ரீட் ஆகி முடித்ததுக்கு அப்புறம் ஃபீமேலை செப்பரேட் பண்ணிக்கணும் மேல் வந்து அந்த எக்ஸை கார்ட் பண்ணி அதிலேருந்து புதுக்குட்டிகள்லாம் உருவாகும் அப்புறம் இந்த ஜெயின் கௌரமையை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன தெரியுமா ஹம்ப் ஆச்சரியமாக இருக்கும் உங்களுக்கு நம்ம ஃப்ளோரான்ல தான் இந்த ஹம்ப்புங்கிற ஃபீச்சரை பார்ப்போம் ஆனால் ஜெயின் கௌராமிலேயே வந்து ஹம்ப் வருது எப்படி ஃப்ளவரான் வந்து ஃபெங்ஷி முறைப்படி அந்த ஹம்பை பேஸ் பண்ணி ப்ராஸ்பரிட்டி வரும் அப்படிங்கிற நினைப்பில் வளர்க்குறாங்களோ அதே மாதிரி ஏஷியன் கண்ட்ரீஸாக சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸில் வந்து இந்த ஜெயின் கௌராமியும் அந்த ஹம்ப் இருக்கிறத வச்சு வாஸ்து முறைப்படியாக அது லக்கு கொண்டு வரும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் வந்து நிறைய பேர் வளர்க்குறாங்க இந்த டாப்பிக் ஆரம்பிக்கும் போது நான் சொன்னேன் ஜெயின் கௌராமியை வந்து நிறைய கண்ட்ரீஸில் வந்து ஃபுட்டாக சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் மெயினாக வந்து இந்தோனேஷியா மலேசியா தாய்லாண்டு இந்த மூணு கண்ட்ரீஸில் வந்து இந்த மீனை வந்து ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்றாங்க நம்ம கெண்ட மீன் தெரியும் இல்லையா கோய்கார்ப் கோய்கார்ப்புங்கிறது கெண்ட மீன்லேருந்து வந்த ஒரு வெரைட்டி தான் கெண்ட மீன்களை வந்து சாதா கெண்டைங்கிறத நம்ம சாப்பிடுவோம் அதே மாதிரி இந்த மீனில் வந்து ஃப்ளெஷ் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது ப்ளஸ் அதோடய டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்குங்கிறதுனால இந்த மீனை வந்து ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்றாங்க அதுலேயும் இதில் வந்து ஹை ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது மினரல்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த மீனை வந்து விரும்பி சாப்பிட்றது எல்லா ஹோட்டல்ஸ்லேயும் நீங்கள் சாதாரணமாகவே பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து இன்னும் ஸ்பெஷல் டே டயட்ஸாக வந்து கிரில்டு கௌராமி நம்ம கிரில்டு சாண்ட்விச் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி கிரில்டு க கௌராமிஸ் இருக்குது அதே மாதிரி சால்ட்டட் கௌராமி ஜெயின் கௌராமிலேயே சால்ட்டட் கௌராமி இருக்குது ஸோ இந்த கௌராமி வந்து நம்ம அழகுக்காக வளர்த்தாலும் நிறைய நாட்டில் புட்டு பர்டிகுலராக இந்தோனேஷியா மலேசியா இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸில் வந்து சாப்பாட்டுக்காகவும் இந்த மீன் அதிக அளவில் வளர்க்குறாங்க இந்த ஜெயின் கௌராமிஸோட விடக்கூடிய டேங்க் மேட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஃபிஷ்ஷாக தான் கண்டிப்பாக இருக்கணும் பர்டிகுலர் டைகர் ஷார்க்கு கோய் கார்ப்ஸு சில சமயம் அரவணா கூட நம்ம விடலாம் இந்த கௌராமிஸில் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஜெயின் கௌராமிஸில் கலர்ஸில் அதில் வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து அல்பினோங்கிற வெரைட்டியை காமனாக பார்க்கலாம் அதோட கண் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சென்ட்ரல் உள்ள போர்ஷன் வந்து ரெட்டாகவே இருக்கும் இந்த கௌராமியோட சின்ன சின்ன ஃபிஷ்ஷை கண்டிப்பாக வளர்க்க முடியாது ஏன்னா அந்த சின்ன ஃபிஷ்ஷையே அது சாப்பிட்றதுக்கான சந்தர்ப்பம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால பெரிய ஃபிஷ்ஷை மட்டுமே இதோட டேங்க் மேட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மீனை தொட்டியில் பார்க்கும்போது பார்க்குறதுக்கு பயங்கரமாக இருந்தாலும் சாதுவாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் உண்மையி
ஜெயின் கௌராமி பற்றி நான் இந்த வீடியோ சொன்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து பாருங்கள் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் ஃபிஷ் வளர்க்கறதுக்கு தேவையான டிப்ஸ் எல்லாமே நம்ம சேனலில் கொடுக்குறோம் எந்த டிப்ஸையும் மிஸ் பண்ணாமல் ரெகுலராக நம்ம வீடியோஸை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்